ആ മീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉദവി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മുർത്തദ്ദാകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ടൊക്കെ പടച്ചോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകളുടെ സംസാരം പോലും ആ നിലയിലായി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിളയിൽ പറപ്പ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന കുറച്ച് താത്താരുണ്ട് പാണ്ടിക്കാട് നിന്ന് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച അവർ ക്ലാസ്സിന് വരും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച മുമ്പ് അവർ ക്ലാസ്സിന് നേരത്തെ തന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഞമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ടല്ലേ കുടുങ്ങിയത് മറ്റവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം എന്തൊരു സുഖ അവൾക്കൊന്നൊരു പേടിയുമില്ല ഒരു ബേജാറും ആവണ്ട മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞമ്മളൊക്കെ കുടുങ്ങിയില്ലേ എന്തൊരു വർത്താനാണത് എന്തൊരു വർത്താനാണത് എന്നിട്ട് മുമ്പ് ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ഒരു പെണ്ണ് റോട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ ആ ഓളയ്ക്കൊരു ഭാഗ്യം ഓക്കൊന്നിനി ഒന്നും പേടിക്കണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു വർത്താനാണ് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു വന്ന വർത്താനല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനെ നിരാശ വേണ്ട ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണമാണ് ഇലാഹായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ എത്ര വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ബേജാറായി എന്താ അള്ളാന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ട് നിരാശരായി മാറേണ്ടതില്ല മുത്തിനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ സഹാബികൾ മുത്തു റസൂലിനോട് വന്ന് ചോദിക്കും ചെയ്തു അല്ല നബിയെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൂടെ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ സഹായം തേടിക്കൂടെ എപ്പോഴാ ചോദിച്ചെന്നറിയോ മഹാനായ മഹാനായ ബിലാറുദിയാഹുവൻ ബിലാറുദിയാഹുവൻഹു വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ മഹാനുഭാവന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ വലിച്ചൂരി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ബിലാൽ തങ്ങളെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടത്തി ഉമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കും നട്ടുച്ച നേരത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ മഹാനായ ബിലാലുബിനെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടത്തി നെഞ്ചത്ത് വലിയ കല്ല് കയറ്റി വെച്ചു ആ വെയിലിങ്ങനെ മുഖത്ത് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരണ്ട് മരണം മുന്നിൽ കണ്ട ബിലാത്തങ്ങൾ അറിയാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി അൽമാഹ് അൽമാഹ് ഒരല്പം വെള്ളം തരുവോ തിരി വെള്ളം തരുവോ ചുണ്ടുണങ്ങി തൊണ്ട വരണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത് തന്റെ യജമാനൻ ഉമയ്യത്തുബനു ഹലഫുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് വെള്ളം വേണമല്ലേ വെള്ളം തരാം അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ പാറക്കല്ലിലേക്ക് തന്റെ നെഞ്ചത്ത് വച്ച കല്ലിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ തന്റെ അരയുടുപ്പ് ഉയർത്തുകയാണ് മഹാനായ ബിലാറുവിന്റെ വായയിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുകയാണ് നടാ വെള്ളം കുടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രംഗം കണ്ട ചില സഹാബികൾ കണ്ണീരോടുകൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു പല സഹാബിമാരും പല നിലക്കുള്ള യാതനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹബ്ബാബുവിന് അറത്ത് റതി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ ശരീരമൊക്കെ പൊള്ളിച്ചില്ലേ സുമയ്യ ഹബീ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരം പൊള്ളിച്ചില്ലേ ആ നിലയിൽ ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുമ്മിനെ ഇമാ ബുഹാരി റുനിയല്ലാഹോൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സഹാബികൾ മുത്തിനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാ എന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുന്നാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ദുരുന്നൂടെ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തരം അക്ഷമയോടു കൂടെയായിരുന്നു ഏയ് ഒരു തരം അക്ഷമയോടു കൂടെയായിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം അവ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം 
നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളറിയോ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായ പരീക്ഷണം മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ മുൻഗാമികളിൽ പലരും ഈ ദീനിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബലാത്കാരമായി അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് മൂർധാവിൽ വാളു വെക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറുന്നുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈർന്ന് രണ്ട് കഷ്ണാക്കും നിങ്ങൾ ഈർന്നോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്നും മാറൂല എന്ന് സധൈര്യം അവർ പറയും അപ്പോൾ ഈർന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി അവരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അതൊന്നും അവരെ അവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് വിതരിപ്പി മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസലമായ ഭാഗങ്ങൾ അമർത്തി വാരുമായിരുന്നു മാംസം മടർന്ന് പോകുമായിരുന്നു അതൊന്നും അവരെ അവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പതറണ്ട നമ്മൾ അക്ഷമരാവണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വിജയം നമുക്കായിരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മഹത്വം കൂട്ടാൻ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരും ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീ കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയപ്പെടാതെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് എല്ലാ ദറജയും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു അള്ളാഹു പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണക്കാക്കി എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സഹാബികൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവരെ അത്യുന്നത ദർജയിൽ എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹ് കഴിയുമല്ലോ അപ്പൊ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില ഭയങ്ങൾ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനം കൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദുവാന്റെ ഇജാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദുവാ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ദുവാന്റെ ഇജാബത്ത് മൂന്നാൽ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതാ ഒരു ഹദീസ് പറയുകയാണ് ഈ ഹദീസ് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നബീ സഈദിനിൽ ഹുദരീ റിയല്ലാഹുഅലൈഹിസ് ഈ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് തൽക്കാല എപ്പത്തൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയല്ല ഇത് മരണം വരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദുവാന്റെ ഇജാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോടൊരു മുമ്മിൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിനല്ല ദുആ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച നിലയിലുമല്ല ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മൂന്നാലൊരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇജാബത്ത് നൽകിയിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തേപ്പ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ അള്ളഹനോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ലൈസഫീഹ ഇസ്മുൻ തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിനല്ല തേടുന്നത് 
തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വർത്താനേ ഇല്ല ലൈസ് ഹഫീഹ ഇസ്മുൻ തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു എന്നാൾ എനിക്കൊരു കളവ് നടത്തണം അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണേ ഏ അങ്ങനല്ല നാളെ എനിക്ക് വിചരിക്കണം അതിനെങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരണേ റബ്ബേ ഏ അങ്ങനല്ല തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിനല്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച നിലയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമല്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്നവർ അവർ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് എത്ര ദുആ ചെയ്തിട്ടെന്തു കാര്യം അവരുടെ ദുആക്ക് ഇജാപത്തില്ലെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്നവർ അവരെത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അവരിനെ വൈത്തു സൗമാദിൻ അന്നതായി എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടിണി നടന്നിട്ട് കാര്യമല്ല അത് നോമ്പായി അള്ളാഹു പരിഗണിക്കൂല എന്തിനു മുമ്പിനെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആണോ പെണ്ണോ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനോടുള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലം എന്തേപ്പ പറഞ്ഞേ ഏ ഏ എന്തേപ്പ പറഞ്ഞേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് അല്ലെ മാതാപിതാക്കളോട് മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായി പിന്നെ പിണങ്ങി നടക്കുകയാണ് തെറ്റി നടക്കുകയാണ് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു മജിലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ മജിലിസിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളോട് വഴ പറയുകയായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം ഒരു ദിവസം അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളോട് വഴന്ന് പറയുകയായിരുന്നു വക്കാന ജാലിസ ഏയ് ഇരുന്നിട്ടാണ് വഴന്ന് ഇരുന്നങ്ങനെ വഴന്ന് പറയാ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് വഴന്ന് പറയുകയായിരുന്ന ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ എന്നിട്ട് സദസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഇരുന്നിങ്ങനെ വഴന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തലങ്ങനെ താഴ്ത്തി വഴന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളും ഒന്ന് തല ഉയർത്തിയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഏ ഏ അള്ളാന്റെ റസൂല് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തം കഴിഞ്ഞേറ്റു എല്ലാരും മുത്തി നബിയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ്ങിലാണ് ബീബായ നബിതങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കണം പുറത്തു പോണം ഇവിടെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസല്ലം സഹാബികൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കാരണം അവർക്കറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ സദസ്സിൽ ആ സ്വഭാവമുള്ള ആളില്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറയൂല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല അവർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അപ്പോഴാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു ആ മജിലിസിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു അയാൾ വേഗം തന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അയാളും അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി എളാമയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ പിണങ്ങി നടക്കായിരുന്നു അതായത് 
അനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായതാണ് പലപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഘട്ടം അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോഴാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇത്രയാ വിഷയങ്ങൾ അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നല്ല ഒരുമയിൽ ഐക്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ മുമ്മിനെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല കൃത്രിമത്വവും കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെങ്കിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഒരല്പം കൂടുതൽ തൻ താൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നരകം അവന് നിർബന്ധമാകും സ്വർഗം അള്ളാഹു അവന് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം എന്റെ ബാപ്പയുടെ സ്വത്ത് എനിക്ക് അവകാശം ഉള്ളത് പോലെ നിരുപാധികം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അവകാശം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സ്വത്ത് കൂടുതലാക്കി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനുജനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ ഒരാൾ തന്റെ മീറാസിനെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ തന്റെ ബാപ്പയുടെ സ്വത്തിൽ ഉമ്മയുടെ സ്വത്തിൽ തന്നെ പോലെ അവകാശമുള്ളവർ അവര് വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ചില്ല ഹക്ക് പോലെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക സ്വർഗമല്ലാഹു അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രശ്നം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അനന്തര സ്വത്തുകൊണ്ടൊന്നും കളിച്ചാൽ ദുനിയാവുന്ന അള്ളാഹു വിടൂല ആഹൃത്തിലും രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ പല നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ മരിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും സ്വത്ത് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇതാണ്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കൂല കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നീതി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും മൂന്ന് സഹോദരിമാർ വന്നു എന്നാൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠ അനുജത്തിമാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളൂ ആങ്ങളയുടെ മകന്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്താഴ്ച അസാധ ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ പാടില്ല ആകെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ആകെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവന്റെ മകന്റെ കല്യാണാണ് ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളോട് പോകരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യ പോകരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സ്വത്ത് ഓഹരി വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായൊരു പ്രശ്നമാണ് കുറെ കാലായി വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഓഹരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനങ്ങനെ അയിലത്തെ വരുമാനം പിരിവൊക്കെ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഓഹരി ചെയ്തപ്പോ പൂർണമായും അനീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹക്ക് പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ആ കല്യാണത്തിന് കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു കുടുക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടത് എന്താ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അനന്തര സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് റബ്ബെ അത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര സഹായം ഉണ്ടാവും പത്ത് സെന്റ് ഒരുത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അളക്കു അളക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ അളവിൽ നേരെ മധ്യത്തിൽ വലിയൊരു മരം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ലൊരു തടിമരം അവ പറയാ അത് ഇങ്ങട്ടാവണ്ട അങ്ങട്ടായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങട്ടൊരു തരി പോലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു അംശം പോലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങട്ടായിക്കോട്ടെ അത് അങ്ങട്ടായിക്കോട്ടെ വിട്ടുവീഴ്ച ഇങ്ങനെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചാൽ അവന് വിശാലത കാണിക്കുമെന്ന് ഏതായാലും ആവട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി എളാമയുമായി പിണങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങി പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേം ചെന്നു എളാമാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നാരളാമ നിങ്ങളോട് യാതൊരു വെറുപ്പും ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കിലേറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണം എളാമ പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ സ്വന്തം മോനെ പോലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഒരു വേറൊരു നിലക്കുമല്ലോ കാണുന്നത് 
നിക്കനോട് ഒരു വെറുപ്പില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഏ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സദസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാനത് പറയാൻ കാരണമെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഴല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഇവിടെ ആഗതനായി മഹാനായ മുക്കറബായ മലക്ക് എന്നിട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സദസ്സിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോടുള്ള വെറുപ്പോണ്ട് ആ സദസ്സിൽ തന്നെ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂലാന്ന് എന്നോട് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു മജ്ലിസിൽ തന്നെ അവനുള്ള കാരണത്താൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവുക റജബും ഷഹബാനും റമലാനൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടണ്ടേ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് നന്നാവണം തെറ്റാര വാർത്ത ശരിയാര വാർത്ത അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാളുകളെയും അള്ളാഹു പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുടുംബം തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയൽക്കാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണമെന്നറിയോ അയ്യോഹും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ആദ്യം ചെന്ന് സലാം പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാന്റെ നിരീക്ഷണം അങ്ങനെ ആദ്യം ചെന്ന് സലാം പറയുന്നവരോട് അള്ളാഹു വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് അഫ് ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നന്നാവാൻ തയ്യാറാവണം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകണം ഇനി അതിനൊന്നും സൗകര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ നന്നാവില്ല ഞാൻ മിണ്ടൂല്ല അങ്ങനെ വാശിയും വൈരാഗ്യായിട്ട് പിശാചിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ് കൈ കെട്ടണ്ട അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ വൈത്തു സൗമകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടക്കണ്ട എന്തിനാണ് ഈ ചൂടത്ത് വെറുതെ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കൂല ഖുർആൻ ഉദിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നീക്കേണ്ട ചില മറകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നീക്കണം റസൂള്ള പറഞ്ഞില്ലേ സലാസത്തുൻ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ നിസ്കാരം തലയ്ക്ക് മീത് ഒരു ചാൻ പോലും ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല സഹാബികൾ വേജാറായി മുത്തനബിയെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കൂല എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം അമലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പവറുള്ള അമല നിസ്കാരാണ് ഇതുപോലെ ഒരു റജബിൽ മുത്തിനബി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ ഹലറത്ത് കുതസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നേരിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനല്ലേ നിസ്കാരം ിലം തുതറക്കവാലം തുറമി മൗലായി മന്നബദ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അള്ളാഹു മേറാജിന്റെ അന്ന് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അന്ന് അള്ളാന്റെ ഹലറത്ത് കുതസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായുമായി മുനാജാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി കൊടുത്തതല്ലേ ഈ നിസ്കാരം 
ഇതന്നെ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കൂല എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം നബിയെ ആരാണ് ആ കൂട്ടർ നബിയെ ആരാണ് ആ കൂട്ടർ തന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പാണ് ദേഷ്യാൻ മമ്മൂമിങ്ങൾക്ക് ഇമാമിനോട് വെറുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവിനോട് അനുയായികൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ആള് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഡയറക്ടർ ആണ് ചെയർമാൻ ആണ് എല്ലാണ് പക്ഷെ നീതിയില്ല ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അനുയായികൾക്ക് വെറുപ്പ അങ്ങനെ അനുയായികളുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച നേതാവ് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിട്ട് കാര്യല്ല തലയ്ക്ക് മീത ഒരിച്ചാൻ പോലും നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഉയർത്തൂല എന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയോ വമ്പ്രത്തുന്നൊരു പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിന്റെ വെറുപ്പോടുകൂടെ രാപ്പാർത്ത പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ വെറുപ്പുമായി കഴിയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ നിസ്കാരവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല നിസ്സാര വിഷയത്തിന് അവള് ഭർത്താവിനോടൊരു പർദ്ധ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ മോഡലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ അല്ല അയാൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനോക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അതിനോക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചൊരു മൂടലും മൂളി അത് അവിടെ ഇട്ടു പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് വർത്താനില്ല പിന്നെ മിണ്ടാട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നിസ്സാര വിഷയത്തിനൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഭർത്താവുമായി പിണക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് നമസ്കാരം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കൂല പരസ്പരം തെറ്റി നടക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം തെറ്റി നടക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം അവ ശ്രദ്ധിക്കണം പുണ്യപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളൊക്കെ വരികയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അമൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ എന്തേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ യദോ ബി ദഅവ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാഹുനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു ലൈസ ഫീഹ ഇസ്മുൻ തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വല ഖതിയത്ത് റഹിമിൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുള്ള തേട്ടവുമല്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച നിലയിലുള്ള തേട്ടവുമല്ല മൂന്നാലൊരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു ഈജാപത്ത് നൽകുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൂന്നാൽ ഒരു രൂപത്തിൽ ഈജാപത്ത് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാ ഒന്നിരിക്കെ എന്താണോ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്തത് ആ കാര്യം അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാണോ ദുവാ ചെയ്തത് ആ കാര്യം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും ചിലപ്പോ അള്ളാഹു താല കുറച്ച് വൈകിട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ ഇജാപത്ത് കിട്ടും ഹബീബായ് നബി തങ്ങളുടെ ദുവാക്ക് ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ ഇജാപത്ത് കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുത്തി നബി ദുവാ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇജാപത്ത് കിട്ടിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുത്തി നബി മദീന പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റബ്ബിനോട് മയക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ിയെ നിങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമത്തില കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ആടുമാടുകൾ വെള്ളമില്ലാതെ ചത്തുപോവുകയാണ് കൃഷികളൊക്കെ വറ്റി വരണ്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആകാശത്തേക്ക് കരങ്ങളങ് ഉയർത്തി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തു അല്ലാ 
اللهم اسقنا غيسا مغيسا غنيا مريئا ولا تجعلنا من القانطين الله رحمت عند مرمانا برچوانه ننگل کڑنجیتند رب ننگل نراش راہ کرد برچوانه اللہ ہوئے دعا انٹ چاہید کائنجت اکائیان تاشتی اللہ اپڑت تیک کارمیگم ارنٹ کوٹی Karmegam urundu gudi urundu gudi, adi syakta ma ya pe mari pe dirangga antu dengi. Ita pana yonegal kunde mudan junda kia, madina pali yalle. Aa ita pana yonegal kita yelode, velam mudir ni weja antu dengi. Happy ba ya nabi tenggal udah tadi yile, ke velam itu wejan nade nanggal kandu. Tuhan tu cehi do. Allah dan Rasulnya, ujar tiada kai tar tiilnya. Apa yang tak ke? Aiy jawab tak kita kiti. Maya pergi dite. Tadi ilu udah berlanggan. Uti orang orang tu yang ngel kat. Angan entau. Jelah doa ke petan Allah taala ngel ke jawab tu ngel ku. Abu Hurairah Rabbi Allah Hurairah perayaan nunde. Ima Muslim sahih Muslim itu dari cah desil kanam. Abu Hurairah tenggal udah umma ye. Ida kita kiti Islam bilai ke cini ku mai rono. Abu Hurairah tenggel perayaan nunda kuntu adu ummi ilal Islam. Wahyu Mushrika. Nyan, yang deh umma ye, idak kita ke Islam ilai ke cini ku. Umma Mushrika ayu nno. Apa yang ke? Nalal pedikar nama anu umma ilal nunda waru lade. Ure pediksha yul lah wartaan anu umma perayaan. Ekote Abu Hurairah. Nyan bishosi cola. Nyan bishosi cola. Ini kita alperi yang deh. Nalal marubadi apa perayaan. Anginnya udah di masam, nyanyan deh umma ya Islam ilah kecchenic cepol, fasma sini, fi Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam makra, mutton biya kurice, udah kelum nyan kel kanista padata, cila wartaman engal umma, enno dbaran, habiba ni bidang engal kurice. Wujud kelimnya an kelkan ista perata, inna walad wedeni pikunna cila wakugal umma inno dbaran. Pinku walad sangkara, ku walad beshamai. Nyan karenyu pui, nyan begam. Hana ayah mutt Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam atangala halat pule kodi cut. Habiba ya nabiyo dnyan paranyu nabiye. Padibu bole nyanin nende umma ye Islam ile kekchani cum saudara na umma ye Islam ile kekchani kumbarok kayum walere nalla pratigare na man umma il nin nunda warulade yanal inne nyanin de umma ye Islam ile kekchani cepol angaya kuri chenne ye rabe edni pikum na cila waku galan nende umma ye nodu paranya de Nabiye, ini engkau nak kurus mangga na pergi nak kahin ke kerjau lea. Ini engkau anu, yang de umma, ninggal nak kurus canggah dewa aku paranjal. Umma na nyam mau kulia, nyam nandeng gilam cuy itu bogum. Hadu gundu udur Allah, ayah dia umma api huraira. Udur Allah, ayah dia umma api huraira. Nada Allah ni od, abu huraira itu umma kehidayat tegitan, unduh dua cium. Indah umma Muslim awal. Biba yang nabi denggal lah wartic doa cido. Allahum maghdi umma bi hurayra. Allahum maghdi umma bi hurayra. Allahum maghdi umma bi hurayra. Allahu abu hurayra da umma kita yat gudukkanam. Mutin bi doa cehi dah dalle, perdik cehi orang janan deh bertilek madangi. Cenno kumpul faidal bab mujaf, wadili, wudin deh wadili ulanu kuci titend. Yende kali inde ceruk pedi sabdam umma kertu. Umma kulikka irno, umma bulit cuparan jom makan kaya bahurera. Abu Huraira, awal dah nilai ke, saya ni papa hari anu baru nyu, mawegam kulicu, mana kuliah ke kainye, nalla putten wastrok ke deri cie, umma wegam mandu wahadilu torunite, yang dia mukut nuoki, punji di cie te, yang nyu odu parayaane, assalamu alaikum ya Abu Huraira. 
سلام علیک یا باہ ریرا شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو انیا محمد الرسول اللہ Inda umma syahat tegali mau ceri cjo, inda kanar ya ada naranjo boi, udane umma inno d paranjo abu korai ra, ya beda ya Muhammad ini bi, ini ke Muhammad ini bi ya kananam. Percaya sendo sengun deh, jangan uji marubadi perayaan tu nila, jangan begam uji cendu mutu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam, tenggal halat dilek, jangan uji cendu. Mutine bi, buat ni apa ni bi? Sandoshi cholo, sandoshi cholo. Ninggalah doa ke icha abad gitu. Abu hurai hurai, umma kalla ku hidayat gurtu. Bi, umma ku hidayat gitu ni bi. Umma syahadat kalimah chulli ni bi. Angge kan nama nakraham parayun nunde ni bi. Nyaan ende umma ye ingot gundu beretayo. Allah ender soli parnyo, egam gundu bandu lu. Kundu bandu, asraful khalq mutt Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Tanggal dete ke Abu Hurairah tanggal tanda umma ye ye mai bandu. Iden dina jam pernah nariyo. Ninggal cindi ki Allah dan Rasul itu aje itu urulaku peri boleh jabat gitu. Anggal jabat gitu. Yang nal ini nabi tanggal tanda karang itu doa aje itu. Kolang kolam ijabat pindi cah sambabum Imam Bukhari tanggal parayun nunde. Dendi na jam parayun nariyo. Doa ke ijabat kita ata dende peril. Nammal chodi cah do petan kita ata dende peril. Nammal nirashiragan panadilla. Mutti ne biyerika kaabali ya tenda totta dittu bici. Nuskar ya tenis sesam. Malilu maya melayil. Poti karanya doa cah ide te. Kolang kolam kanya tan ijabat gitu ya. Imam Bukhari tengal udah dikit nadi sahur di wasan kah balai tenda perisir tengen nus kiri kian. Wajam ummin naka biri Quraisy indal kaaba. Quraisy pramani maril ur sanggang kah abali ya tenda perisir tuhund. Allah dan Rasul nus kiri kian gaya tiapu. Iwayi perispan engan parayan dorengi. Iwayi orang orang malu paranya dale. Angan nus kiri kian gila wande buat nus kiri capuare. Yenti nani perisir mai kaabat tenda tu wandu nus kiri kian dade. Inna todu gude nus kara nama kawasani pikan. Ida wanda awasan atau nuskar awanam, enda cahia. Angin awal tu nabi praya petto. Inna alinya kudung betil ya, wellya wattegat te inna le arti runna leyo. Adin de cina alinya kudal mada yum boti yumok ko kundu beranom. Awan aso judi lek poya le okant perdi gil tali gil kundu boi da. Aja tu yara wanu ichu. Udane okubat tu bunu abi mu ait. Le ainu tu Allah ya le. Awan ini ini jenut beranu. Nyan tu yara. Ngan orang gelu inon deh helpe dah madi. Ia terus kerja tu tanang gelu main dia. Muhammad ini nuskaran, nienda nuskaran lalu. Namu kupetan itu kundu beria. So judi lekuk bogo manta lele dah nuar nu. Ya, lang kundu bannu. Cini naruna, abu tiom, abu tegat tinja kudal mala galok kerusulallah anda kait terat. Ajo, biwaram Fatima biwi od pernu. Fatima biwi ane ceria mola. Wodi bannu tek karanjo kundu kerim bolak terti mati. Apabila ke, ini kuraisi gelat ciri kia irno, ciri cci ciri cci, hatta mala baruluhum mila barulin, awer cilek cilek lekang te cianu boy. Habiba yang nabi dengal, samayam murubad kajinyo, sujudil nand tala wiyarti, nuskar til nand viramicha pol, ilya ga ya rabbi nod doa cido Allah. اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش الله قريش يا رب كنت كودين جتنا برضه دينو لتيرما عندنا كتير يندك عندنا رأنا ربي دونا تكنا ربي ثم سماهم بين أفريل أوري أوري تريد يوم بير بارن يوم مت محمد مصطفى اللهم عليك بأمر من كشا Allah, ini amr bin Hisham, mana kundo kuning ini tenda, boleh jahil de peran amr bin Hisham. Allahumma alaih kabi utbat bin Rabiah. Allahumma alaih kabi as bin Wa'il. Oru oru trida yang peri warnyo, aku kalle jabat gitu liya. Piti tak kalle jabat liya. Piti tak kalle jabat liya. Piti tak kalle jabat liya. Abah abah ni dah kramanam angkara tu dandan kundo.
അവസാന നിർവാഹല്ലാതെ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയില്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം അതും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലാണ് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ ബദർ യുദ്ധത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദുവാ എന്ന ഇജാബത്ത് കിട്ടിയത് അതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സജീവായിട്ട് പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഇതിന്റെ ഒന്നൊരു ഫലം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെയും ആ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഫിർ ഔനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റിംഗ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും മൂസാ നബി ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ പതറേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ സമർപ്പണം നടത്തുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്തല്ല വിജയവും നമുക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ദുവാ ഇന്ന് ചോദിച്ചതന്നെ അള്ളാഹു കൊടുക്കും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ വൈകിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഇജാപത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി ആയിന്റെ ഇജാപത്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്നൊന്നുമേ നൽകാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പിന്തിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൊല്ലങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കുട്ടികളില്ല കുറേ ദുവാ ചെയ്തു സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മജിലിസിലൊക്കെ കഴിയുന്ന പോലെ സംഭാവന ഒക്കെ കൊടുത്ത് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരുപാട് നീർച്ചകൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്തു മക്കളിൽ അങ്ങനെ പത്ത് അറുപത് കൊല്ലം തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി ഈ ദുവാക്കെ ഇപ്പൊ വെറുതായി ഒരു കാര്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹാന വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പറയരുത് ആരാധനയുടെ മജ്ജയാണല്ലോ ദുവാ ഇതൊന്നും വെറുതെയാവില്ല ആ ചോദിച്ചതിനൊക്കെയും ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും അത് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടുമ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആ ചോദിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തരാത്തത് നന്നായി മറിച്ചോനെ എന്ന് അവർ സന്തോഷം പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെറുതാകൂല വൃദ്ധാവെന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ട ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ഇജാപത്തൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടതും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നിരാശരാവണ്ട ആഹ്റത്തിൽ ചില ആളുകളുടെ ഏടുകൾ നന്മയുടെ ഏടുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ റബ്ബിനോട് അവര് ചോദിക്കുമല്ലോന്തിന്റെ പേരില്ല ഇനോത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന് കുറെ ദ്വാരന്നില്ലേ ആ ദ്വാ ചെയ്ത് ദുന്യാവിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാന് അവിടുന്ന് അത് തരാതിരുന്നതാ അവിടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ അതെന്നേക്കുമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ ദ്വാൻ്റെ ഇജാപത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണെന്ന് അള്ളാഹു മറുപടി നൽകും അപ്പൊ ദുന്യാവിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇജാപത്ത് കിട്ടിയ ആളുകൾ അവര് പഠിച്ചോനോട് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇജാപത്തൊന്നും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇജാപത്തൊന്നും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അത് ഇജാപത്തിന്റെ രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണോ റബ്ബിനോടയാൾ തേടിയത് ആ തേടിയത് കൊടുക്കാതെ കണക്കാക്കിയ ആപത്ത് ബല മുസീബാത്തുകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അള്ളാഹു തട്ടി നീക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു അത് മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഒരു വട്ടച്ചൊറി ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും അള്ളാനോട് പഠിച്ചോനെ റബ്ബെ റഹ്മാനെ എന്റെ ചൊറി ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി നല്ലോണം ദുവാ ചെയ്യും പക്ഷെ ചൊറി മാറുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വെറുതായി പോയല്ലോ ഏ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ ചെയ്യരുത് പ്രാർത്ഥന വെറുതെ ആയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇവന് ക്യാൻസർ കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏയ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് വല്ല തകരാറും കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുവാ ഫലമായി ആ ചൊറി അവിടെ കെട്ടെ അത് മാറാതെ ഈ കണക്കാക്കിയ ആപത്ത് ബല മുസീബാത്തുകൾ അള്ളാഹു തട്ടി നീക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ല അതുകൊണ്ട് മോമിനിയങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതലേ തന്നെയാണെന്ന് പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് ദുവാ ചെയ്താൽ ഒന്നും വെറുതാകൂല അതിനേതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് അള്ളാഹു തരും ഇനി ഇത
പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരുപാട് റജബുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഷൈബാനുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് റമദാനുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന കിട്ടുന്ന നിലക്ക് ഈ ആസന്നമായ റജമിനെയും ഷഹബാനയും റമദാനയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്തേണത് നിങ്ങൾക്ക് മരണസമയം ദാഹമില്ലാതെ റാഹത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിരിയുമ്പോൾ ഈമാൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഫഹ്തരിമോ ഹാദിഹി ഷുഹൂറ കുല്ല കുല്ലഹ ഇതാ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളെയും റജബേഷ് മാൻ വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പരമാവധി നോമ്പുകൾ കഴിയുന്നത് പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ചെയ്തുപോയ ദോഷങ്ങൾ ആ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഖേദിക്കുക നമ്മളെ പടച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക വിക്രിജല്യ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുക എന്നാൽ തദുഹുലു ജന്ന തറബിക്കും ബിസലാം ആ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രവേശിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണ സമയത്ത് ദാഹല്ലാതെ റാഹത്ത് കിട്ടണോ പഠിച്ചോനെ ഇത്ര വലിയൊരു ആഗ്രഹ റബ്ബെ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ദാഹൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന സമയം കുളത്തിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം ഇട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന സമയം അതായത് ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കുടിക്കണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുക അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നോമ്പൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉച്ച നേരെ കണ്ടായാൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ തോന്നും ഓ ഒന്ന് മരുപാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തിരിയെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും ഉമ്മ പൊടി എടുക്കുമ്പോ പറയും ഒന്നും പോരട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളി പറയും സംഗതി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കലോട് കൂടെ മതിയായി ഒരു അഞ്ചാറോ പത്തിരി കഴിക്കലോട് കൂടെ തൽക്കാലം മതിയായി പക്ഷെ വിശപ്പും ദാഹൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും മരണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടായിട്ട് ഉണങ്ങും ചുണ്ട് ഉണങ്ങും വറ്റി വരണ്ടു പോകും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറച്ചോനെ കിണറ്റത്തെ വെള്ളം മൊത്തം കിട്ടിയെങ്കിൽ കുളത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തം കുത്തി കിട്ടിയെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കാമെന്ന് കരുതി പോകും അത്രയും അസഹ്യമായ ദാഹമിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ശൈത്ത അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് വെള്ളം തരാ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്നൊന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത് ദാഹം കൊണ്ട് മൂമിനെ നല്ല ഈമാനുള്ളവരല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇക്കോട്ട് നീ തന്നെ റബ്ബാ വെള്ളം ഇട്ട് തന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അബിനോട് തേടെ എല്ലാ രാമ്യം പറയും കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല പോലെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഒരാമ്യം കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈമാനോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് വേർപിരിയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താ ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊതി എന്താ ഉള്ളത് മിനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മരണം ഈമാനോടുള്ള മരണാക്കി തരട്ടെ 
ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സമയം ഒൻപതരയോടടുക്കുന്നു നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒൻപതരയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലും കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്യലും കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മേലുള്ള നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ആരൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോയി ഇതിന്റെ അടിയൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കബറിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഒൻപതര മണിക്ക് ചോദ്യം നടക്കായിരിക്കും എടോ ഇല്ല മുസ്ലിയാരെ അന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നാളെ ഇവിടെ തന്നെ ദേവമാരി ഉണ്ടാവും എന്ന് സധൈര്യം ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിയോ ഒരു പക്ഷെ ചോദ്യം നടക്കായിരിക്കും ദിലേക്കോ രണ്ടു മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നതും മുൻകറിഞ്ഞ കീറൻ നാണ് നാമം എന്നതും കണ്ടാൽ വിറക്കും രൂപമാണവർക്കുള്ളതും എന്നും ഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതും അബ്ബേ ദുനബിയെ ദാന് ദീനും മേധാ ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനുത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ലഹുവെ നിനക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല കബർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗസമാനമാക്കണമേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മണന്മാരിൽ പലരും ഉപ്പാരിൽ പലരും ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും അങ്ങനെ കിടക്ക എന്താണ് അവരുടെ കബറുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയൂല അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പലരുടെ ഉമ്മാർ ഉപ്പാർ ഉസ്താമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഒരു ഫാത്തിഹ അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടൊന്നോതി ഈ ഒരു മജ്ലിസിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ഖബറിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടട്ടെ അൽഹമുലില്ലാഹിറോഹിം إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا اللالين آمين الله وسيقرنا يا رب في فاتحة قبولة كان يا رب في فاتحة بطنة برشونة ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഉമ്മാര് ഉപ്പാര് വേണ്ടപ്പെട്ട മര വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവർക്ക് അവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ഈ ഒരു ഫാത്തിഹ നീ കാരണമാക്കണമേ റബ്ബെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളും പോവുമല്ലോ ഞങ്ങളും കബറിലെത്തുമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയും നീ ഉണ്ടാക്കണമേ റബ്ബെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നടന്നു വരുന്ന ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു മജ്ലിസും കൂടെയാണിത് എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി നടക്കാറുണ്ട് പരമാവധി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് നീയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു നോമ്പെങ്കിലും റജബിനെ പരിഗണിച്ച് റജബിൽ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും എടുക്കാത്ത ഒരാളും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും വലിയ കൂലിയാണ് മുമ്മിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ റജബിനെ പരിഗണിച്ച് ഒരു നോമ്പെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും സലാമത്തും സന്തോഷവും നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാന്യരായ എസ് കെ എസ് എസ്എഫിൻ്റെ കർമോത്സുകരായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ എത്ര മനോഹരമായാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിജയവും അള്ളാഹു വിധിക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അവരെയും നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയം നൽകി നമ്മയൊക്കെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്താൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളാണ് എ ടു സെഡ് എന്ന അഹുദ വിസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ ടു സെഡ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ നമ്മുടെ മക്കളാണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല പരിപാടി വെച്ചിട്ട് കുറെ കടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇനി അതിന് കയ്യൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാനേ പാ